Hi, beautiful Iran, Hi, Andy. Samskar Khan, Actually, ఉద్దేశం అలాగే థాట్ ఉన్న ఒక డైరెక్టర్ గారు నాకు వచ్చి చెప్పేటప్పుడు ఐ సా ఇట్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్ దిస్ మూవీ టాక్స్ అబౌట్ వై షుడెంట్ అ ఉమెన్ డిజైర్ అండ్ వై షుడెంట్ షీ డిజైర్ ఫర్ దిస్ డిజైర్ అంటే నా నా కోరికలు తీరాలి అనే ఒక కోరిక ఎందుకు ఉండకూడదు ఒక అమ్మాయికి అది కూడా ఇప్పుడు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి ఒక అమ్మాయి ఈ ఈ రోజున షీఈస్ గే షీఈస్ అర్నింగ్ ఇట్ బీఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ విమెన్ పెద్ద పెద్ద పోస్ట్లో ఉన్నారు పెద్ద పవర్ఫుల్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ మనీ దే హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్ దే హ్యావ్ పవర్ దేనిలో కమ్ తక్కువగా ఉన్నారు మరి సమాజం ఎందుకు అన్నిటిలో ముందుకు వెళ్ళిన అమ్మాయిని కూడా జస్ట్ వాళ్ళ కన్వీనియన్స్గా వాళ్ళు దాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు డైజెస్ట్ చేయలేకపోతున్నారు అనే ఒకే ఒక కారణం వల్ల ఎందుకు అమ్మాయిని ఇంకా ఆ పవర్ఫుల్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూ చూడలేకపోతున్నారు అనే క్వశ్చన్ ఈ సినిమా అండి నా రోల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ హూ ఇస్ ఆస్కింగ్ హర్ రైట్స్ హూ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హర్ రైట్స్ అండ్ ఇస్ డ్రైవింగ్ ఫర్ టువర్డ్స్ ఇట్ షీ ఇస్ వైశాలి అనేది ఈజ్ అ నార్మల్ మీరు ఒక నార్మల్ మామూలు హౌస్ వైఫ్ అని చెప్పొచ్చు బట్ ఆ హౌస్ వైఫ్లో ఉన్న స్ట్రగల్స్ ఇమోషన్స్ స్ట్రెంగ్స్ పవర్ అన్ని చూపిస్తుంది ఒక అమ్మాయికి వీక్ అంటే ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు స్ట్రాంగ్ అంటే ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది ఈ సినిమాలో వైశాలిగా చూపెడుతున్నారు రీసెంట్గా రాధేశ్యామ్ సినిమా చూసి మీరు కొంత ఎమోషనల్గా కూడా మాట్లాడారు ఎందుకు అంత ఎమోషనల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇమోషనల్ అనేది లేదు అంటే పామిస్ట్రీ గురించి చెప్పేటప్పుడు నాకు కొన్ని గుర్తుకు వచ్చాయి అంటే పామిస్ట్రీ నేను చిన్నప్పుడు హాబీ అంటే అందరూ తమాషా మజా మజా లాగా చూస్తారు కదా సో అట్లా నేను కూడా టైం పాస్ లాగే అనుకునేదాన్ని ఏదో నా ఫ్యూచర్ చెప్తే అవునా అలా జరుగుతుందా జరుగుతా జరుగుద్దా తెలీదు జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో నార్మల్లీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చిన్నప్పుడు చూపించేది ఏంటే నాకు ఎన్ని పిల్లలు నా ఫ్యూచర్ ఏంటి నా నాతో డబ్బులు ఉంటాయా ఇవే అడిగేవారు సో నేను అప్పుడు చాలా చిన్న ఒక సిక్స్త్ సెవెంత్లో ఉన్నాను నాకిన్న పెద్ద కజిన్స్ వాళ్ళందరూ ఒక తాతగారు వచ్చేవాళ్ళు ఇంటికి అతన్ని కూర్చోపెట్టి అడిగేవారు నాకు ఇన్ని పిల్లలు పుడతారు నాకు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా అతనితో పెళ్ళి అవుతుందా నాకు నాకిన్న పెద్దవాళ్ళు కాలేజ్కి అన్ని వెళ్ళే అమ్మాయిలు నా కజిన్స్ అందరు అలా అడిగేవారు సో వాళ్ళకి అన్ని చెప్పి తర్వాత నేను నెక్స్ట్ అలా వెనక కూర్చొని వాళ్ళది చూస్తున్నారు కాబట్టి అందరిది అయిపోయింది సరే ఈమెది చూడు అని నా చేయి ఇచ్చారు నా చేయి ఇచ్చేటప్పుడు నాకన్నారు నీకు రెండు పెళ్ళిళ్ళు అని చెప్పారు అందరూ నవ్వారు అదేంటి మాకు ఒకటొకటి కొందరికి కుదరట్లేదు అంటున్నాం కొందరికి ఈ అబ్బాయి కాదు నీకు నెక్స్ట్ వచ్చే అబ్బాయి అతను అంటున్నారు ఈమె ఇంకా ఫిఫ్త్ సిక్స్త్లో ఉంది ఎలా చెప్తున్నారు మీరు అంటే కాదమ్మా నేను చెప్తున్నాను కదా ఈమెకు రెండు పెళ్ళిళ్ళు అన్నారు అది జోక్లో మర్చిపోయాం దాని తర్వాత ఎంతో సంవత్సరాల తర్వాత ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ ఎక్కడుంది అంటే టూ థౌజండ్ టూ అట్లా సో ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తే అన్ని నా లైఫ్లో జరిగిన తర్వాత ఒక్కరోజు ఆ అదే కజిన్స్తో పడుకుంటూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు అయితే అంటే ఒక 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 రేంజ్కి పామిస్ట్ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సైన్స్ అన్నారు కదా సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ కొన్ని రాస్ పెట్టుంటాయి అవి జరుగుతాయి కానీ అది జరిగిన తర్వాత రాధే సమలో అతను అంటారు కదా దేవుడి చేతిలో ఉంటుంది దేవుడు మనకి ఇస్తారు ఇది రాసిపెట్టి ఉంటుంది కానీ అది రాసింది జరుగుతుంది కానీ ఆ జరిగింది దాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాము జరిగిన తర్వాత ఏం చేసుకుంటాం అనేది ఒక్క శతం ఉంది కదా అది మన చేతిలో ఉంది సో అది నాకు చాలా టచ్ అయింది ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఎస్ జరిగి నాకు ఎంతమంది అడుగుతూనే ఉన్నారు కదా ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు జరిగింది అన్నిటికీ మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు కొన్ని జరగాలని అప్పుడే రాసిపెట్టుండే జరిగింది అది జరిగి దే ఏదో ఒక కారణం వల్ల దేవుడు అది నాకు రాసి పెట్టుకున్నారు అది జరిగింది ఇప్పుడు అది ఎందుకు జరగాలి అని ఆలోచించడానికి కింద నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఒక్క శతంలో ఏం చేయొచ్చు అనేది నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ఆల్రెడీ అదే టైంకి నేను రాధేశ్యామ్ చూశాను సో ఐ ఫెల్ లైక్ ట్రూ ఆ ఒక్క శతం వల్లే మన జీవితం మారుతుంది లైఫ్లో ఒక్క శాతం ఉంటుంది అన్నారు అంటే ఇప్పుడు నచ్చినట్లు మీ లైఫ్ మీరు ఉంటున్నారా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ లైఫ్ చాలా బాగుంది దేవుడి దయ వల్ల అదే ఇది నేను అది కూడా దేవుడే దేవుడే చేశారు దేవుడి వల్ల జరిగింది అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను అప్పుడు నా మనసు నా మనసులో ఏది చెత్త ఇంట ఇంటెన్షన
సో నేను ఎప్పుడు అనుకునే లేదు నేను కావాలని ఏది చేయలేదు రెండు కూడా నేను కావాలని చేయలేదు కాబట్టి జరిగినది ఏదో ఒక కారణం కోసం జరిగింది అనే ఒక ఫీలింగ్తో నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నా బట్ ఎస్ దేవుడు నిజంగా నేను నేను దేవుడు దేవుడిని నమ్మిన దానికి నన్ను చేయవదలేదు నిజంగా నాతో పాడు ఉన్నారు అక్కడ నుంచి బయట రావడానికి కూడా నాకు హెల్ప్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నే నేను ఇక్కడ నిలబడి ఇలా మాట్లాడుతున్నాను నాలో ఇంత హ్యాపీనెస్ నా అంత మంచి నా జీవితంలో జరిగింది ప్రొఫెషనల్ పరంగా కూడా పర్సనల్ పరంగా కూడా జరుగుతూ ఉంది అనేదే నాకు ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది ఏంటంటే అవును ఇది నా నాలో నిజంగా నేను నా ఉద్దేశం బాగుండడం వల్ల మేబీ నా పేరెంట్స్ ప్రేయర్స్ వల్ల కానీ అందరి ప్రేమతో కానీ అన్నీ కలిపి నాకు నిజంగా అంత చాలా బాగా జరుగుతుంది ఇలాంటి క్యారెక్టర్లో చేయాలని ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా ఉంది నాకు ఛాలెంజింగ్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లేదా ఒక మాట లేదా ఒక పని చేస్తున్నట్టే దాని ఒక మంచిది ఉండాలి ఒకటి నాకు మంచి అయి ఉండాలి లేకపోతే వినేవారి ఏమైనా ఒక మంచి జరగాలి ఏది మంచిదే లేదు నెగిటివ్ అయితే అది చేయలేకపోవడమే బెటర్ సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బెనిఫిట్ అట్లీస్ట్ సమ్ వన్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ సో ఐ విల్ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ దాట్ సో ఈవెన్ వెన్ ఇట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ నాకు మరీ డబ్బులే అలా క్రేజ్ కూడా లేదు సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ సంథింగ్ దట్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బట్ ఆల్సో టు ద society to people if nothing even if it is entertainment it has to be some kind of new entertainment which will make people entertain to a new level ante a daniki oka uddesham undali aa uddesham complete ga chese anta oka project naaku undali so i'll definitely try new things no repetitions same repeat eppudu cheyu na personal ga ishtam kaadu kabatti i will try to challenge myself try doing new roles and surprise the audience mee project lo em unnai inga ఇది కాకుండా తెలుగులో రిలీజ్కి రెడీగా ఐరావతం అనే ఒక సినిమా ఉంది అండ్ షూటింగ్ ఒకటి రుద్ర అనే ఒక మూవీ షూటింగ్ జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకటి సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారిదే ఇంకొక సినిమా కంప్లీటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది దాంట్లో స్పెషల్ అపియరెన్స్ చేశాను దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కొత్తగా కన్నడలో నేను లంకే అని ఒక సినిమా చేసి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడింది సో అదే సినిమా తెలుగులో రీమేక్ అవుతుంది సో ఆ రీమేక్లో ఉన్నాను ఇది కన్నడ తెలుగు ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ జీ ఫైవ్ది ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను రెక్కి అని తెలుగు సిరీస్ అదొకటి అది తెలుగులో జరుగుతుంది అది కాకుండా మలయాళం మరాఠీ కన్నడ ఒక ట్రైలింగుల్ ఫిల్మ్ ఇనామ్దార్ అనే షూటింగ్ జరుగుతుంది హిందీ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేస్తున్నాను ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో మేము విన్నది లాస్ట్ టైం ఒక్కసారి నా మహేష్ బాబు గారితో కలిసి యాక్ట్ చేయాలని చెప్పి మీ డ్రీమ్ అని చెప్పి కూడా విన్నారని విన్నాము అలా లేదు అలాంటి డ్రీమ్స్ పెట్టను ఎందుకంటే గారు మహేష్ బాబు గారు అంటే ఇష్టమే కానీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అతను చేసే ప్రాజెక్ట్ ఏంటో అని కూడా తెలియదు అలాంటి కోరికలు ఎలా పెట్టుకో పెట్టుకోవాలి అలా లాజిక్ లేదు బట్ ఎస్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ నాకు వస్తే ఐ విల్ బీ హ్యాపీ ఓకే ఇఫ్ ఇఫ్ అ ప్రాజెక్ట్ కమ్స్ అండ్ దర్ ఇస్ అ గుడ్ నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది నాకు స్కోప్ ఉంది అంత బాగా సెట్ అవుతే వై నాట్ కానీ లేదు నాకు చేయాలి అలా అని లేదు బికాస్ హీ విల్ బీ చూసింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఐ విష్ హిమ్ వెల్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ ఐ విల్ నాట్ బ్లైండ్లీ డూ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అండి నేను మీ ఎస్తర్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ